रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज बाइसिंग टेक्निक में हमारा जो टॉपिक है वो है बेस बाइस बेस बाइस एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपने एक ही बैटरी की मदद से बेस लूप और कलेक्टर लूप दोनों को बाइस कर चुके हैं अब इसमें आप देखें मीटर के साथ आपने रेजिस्टेंस अटैच नहीं की इससे पहले जो दोनों टेक्निक्स हमने स्टडी की वोल्टेज डिवाइडर बाइस और अमीटर बाइस दोनों में आप देख सकते थे कि अमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस आर ई जो है वो अटैच की जाती थी जो हमारी जो है वो क्यू पॉइंट को काफ़ी हद तक स्टेबल करती थी तो यहाँ पर आर ई मौजूद नहीं है तो देखते साथ ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये एक अनस्टेबल बाइसिंग टेक्निक है लेकिन स्टिल कुछ इसकी एप्लीकेशन है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता आप टेम्परेचर ज़्यादा वेरी कहाँ नहीं करेगा जहाँ पर आप स्मॉल सिग्नल यूज़ करेंगे तो क्योंकि अगर लार्ज सिग्नल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा करंट पास करेगा और ज़्यादा करंट की वजह से ज़्यादा हीटिंग अफेक्ट पैदा होता है तो स्मॉल सिग्नल ऑपरेशंस में आप इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं दूसरा ये कि सिंपल है कि आपको रजिस्टर की तादाद भी यहाँ पर जो है वो कम यूज़ करनी पड़ रही है और एक ही बैटरी से आप इनपुट और आउटपुट दोनों साइड को बाइस कर देते हैं तो अगर आप देखें कि यहाँ पर वी बैटरी इनपुट वाली साइड पे जो करंट प्रोवाइड करेगी वो होगा आई बी और आउटपुट वाली साइड पे जो करंट प्रोवाइड करेगी वो होगा आई सी अब हम अप्लाई करते हैं बेस लूप के ऊपर तो आप बेस लूप देखें ये वी सी सी से स्टार्ट होती है आर बी से होते हुए बेस अमीटर जंक्शन को क्रॉस करके ग्राउंड की जानब जाती है तो इस लूप में अगर आप देखें ई एम एफ आपने एक ही प्रोवाइड की है वो है वी सी सी जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो दो तरह के हैं एक ये रजिस्टर ने पोटेंशियल को ड्रॉप करना है जो है आई बी इन टू आर बी और दूसरा ये बेस मीटर ने फॉरवर्ड बाइस होने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप करना है जो कि पॉइंट सेवन होगा तो वी सी सी ये एक साइड पे ई एम एफ लिख लिया एक साइड पे आप पोटेंशियल ड्रॉप्स लिखें आई बी आर बी प्लस वी बी ई अब यहाँ से आप आई बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वी बी ई उधर आके सब्टेक्ट होगा और आर बी डिवाइड हो जाएगा तो वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी अब आप जानते हैं आई सी की वैल्यू किसके बराबर होती है बीटा डी सी इन टू आई बी तो बीटा डी सी और आई बी की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी और लास्ट चीज़ है कलेक्टर और अमीटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी सी ई तो वो किसके बराबर है टोटल आपने आउटपुट पर कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया वी सी सी उसमें से रजिस्टर का हिस्सा कितना है वो है आई सी आर सी वो आप सब्टेक्ट कर दें तो बाकी जो है वो वी सी ई यानी कलेक्टर और अमीटर के क्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा अब हाईली अनस्टेबल क्यू पॉइंट है वजह क्योंकि आई सी की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है बीटा पे यानी आई सी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बीटा डी सी तो बीटा डी सी अगर डबल हुआ तो आई सी भी डबल हो जाएगा बीटा डी सी हाफ़ हो गया तो आई सी भी हाफ़ हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिकल है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा क्यू पॉइंट ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर कम होगा हमारा क्यू पॉइंट ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है इसमें टेम्परेचर की वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए आर ई e मौजूद ही नहीं है इसलिए जो है ये एक अनस्टेबल क्यू पॉइंट आपको प्रोवाइड करेगा लेकिन स्टिल आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको यकीन हो कि यहाँ पर इस सर्किट में करंट इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से टेम्परेचर एक्सीड कर सके या आपके पास कंट्रोल्ड कंडीशन है लेबॉर्ट्री में तो आप उसको यूज़ कर लें अब हम इसी सर्किट में वी की जगह 12 वोल्ट आर की जगह 330 थर्टी किलो हम और आर की जगह 560 सिक्सटी ओम जिसको मैं किलो ओम में कन्वर्ट कर रहा हूँ पॉइंट फाइव सिक्स किलो ओम थाउजेंड से डिवाइड करके यूज़ करते हैं हम एक दफ़ा इस ट्रांजिस्टर का बीटा 100 प्लेस करते हैं अब 100 प्लेस करें आई की वैल्यू निकालें वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी तो वी सी सी की जगह ट्वेल्व माइनस वी बी की जगह पॉइंट सेवन आर बी की जगह थ्री थर्टी के आंसर आएगा 0.0342 मिली एम्पेयर अब आप आई की वैल्यू मालूम करें बीटा डी सी इंटू आई को इस आई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 3.42 मिली एम्पेयर और लास्ट पे आप वी की वैल्यू मालूम करें वी सी सी माइनस आई तो वी सी सी जगह 12 माइनस आई की जगह 3.42 मिली और 
आर सी की जगह ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स के तो ये आंसर आ जाएगा टेन पॉइंट वन वोल्ट अब सेम सिचुएशन यानी सर्किट सेम है हम बीटा डी सी की जगह टू हंड्रेड प्लेस कर देते हैं एक नया ट्रांजिस्टर आपने इसकी जगह अटैच कर दिया जिसका बीटा डी सी टू हंड्रेड है या हम ये कह लें कि टेम्परेचर की वजह से इस ट्रांजिस्टर का बीटा जो है वो टू हंड्रेड हो गया अब आई सी की वैल्यू आ जाएगी टू हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री फोर टू ये थ्री पॉइंट फोर टू से बढ़ के सिक्स पॉइंट एट फोर हो गई यानी बीटा डी सी डबल हुआ तो आई सी भी क्या हो गया डबल हो गया वी सी ये देखें 12 माइनस अब 6.84 मिली एम्पेयर यूज़ करेंगे और ये आर सी है 0.56 किलो ये एज इट इज तो 8.17 वोल्ट आ जाएगा अब परसेंटेज चेंज इन कलेक्टर करंट अब स्टार्ट में कलेक्टर करंट था 3.42 अब हो गया 6.84 ज़रा इन दोनों का डिफरेंस देखें वो भी है 3.42 उसको रीजनल करंट जो कि 3.42 ही था से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आंसर आया हंड्रेड परसेंट तो इसका मतलब है कि बीटा में अगर हंड्रेड परसेंट चेंज हो रही है तो आईसी में भी हंड्रेड परसेंट ही चेंज होगी क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरी चीज़ है वीसीई में कितना चेंज आ रहा है फाइनल वैल्यू है एट पॉइंट वन सेवन इनिशियल वैल्यू से टेन पॉइंट वन तो दोनों का डिफरेंस देखें वो आएगा वन पॉइंट नाइन थ्री उसको डिवाइड करें औरिजिनल वोल्टेज जो कि टेन पॉइंट वन था उससे डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आंसर आ गया 19.1 परसेंट ठीक है कई दफ़ा इसके साथ नेगेटिव साइन आता है क्योंकि लाजमी सी बात है 10.1 से कम होकर 8.17 हो रहा है तो ये चेंज है नेगेटिव आ रही है खैर हम इसकी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो 19.1 परसेंट है क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर आई की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो वी की वैल्यू डिक्रीज़ करनी है क्योंकि ये रिलेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आई की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो आर सी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करता है और कलेक्टर मीटर के हिस्से में आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाता है तो ये है बेस बाइस ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हम बेस बाइस को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम यही करेंगे कि यहाँ पर आर ई e लगा देंगे और उस टेक्निक को हम मीटर फीडबैक बाइस कहेंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे तो अपना ख्याल रखिएगा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अल्लाह हाफ़